നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മട്ടൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടത്തെ ഇവരുടെ പ്രധാന വിഭവമാണ് മട്ടൊക്കെ നമസ്കാരം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു ആഫ്രിക്ക ബൈ ഗാർഗി നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കായക്കറിയൊക്കെ വെക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതിനോട് ഏകദേശം ഒരു സാമ്യം തോന്നുന്ന പക്ഷെ നമ്മുടെ ഏത്തക്കായ അല്ല കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇവര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെയും പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു കറിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് മട്ടോക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മട്ടോക്കെ വിഭവം കാണിക്കാതെ നമ്മുടെ ചാനലിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല കാരണം അത്രയ്ക്കും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ഷണ വിഭവമാണ് മട്ടോക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മട്ടോക്കെ എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം മട്ടോക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം അതിന് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കായ ഇതാണ് മട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തക്കാളി സവാള പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയല ക്യാരറ്റ് ക്യാപ്സിക്കം കായ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് ഓയിൽ മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കടയിൽ പോവുകയാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ കാണുന്നത് ഓറഞ്ച് മരമാണ് കേട്ടോ നിറച്ച് ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഏഴ് വർഷമായി ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതുവരെ ഞാൻ മുല്ലപ്പൂവ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇവിടെ അതിപ്പോൾ മുല്ലപ്പൂവുണ്ട് ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ മരങ്ങൾ ചുറ്റും ഉണ്ടായിട്ട് നല്ല നല്ല അടിപൊളി ഇതാ കണ്ടോ കുറെ ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഏറ്റവും മേളിലായതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പറിക്കാൻ പറ്റില്ല മട്ടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള കായയുടെ തൊലിയൊക്കെ അരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അമ്മാമ്മയാണ് വീട്ടിലുള്ളത് ഇവരുടെ വീട് ശരിക്കും വേറെയാണ് അമ്മ ഇവരുടെ തറവാട് വീടാണിത് ഇവിടെ ഇവർ പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കായയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബനാന ഫ്രൈ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഈ കായ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഏത്തക്കായ ഇവിടെ കിട്ടും പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര വില കൂടുതലുമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ അത്രയ്ക്ക് ആ ഒരു രുചിയുള്ള ഒരു ഏത്തക്കായ ഇവിടെ അങ്ങനെ കിട്ടാറുമില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഇവരുടെ വീടുകളിൽ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വെള്ളത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ പാചകം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് ഇപ്പോഴും കുറച്ച് വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് അവർ ചെയ്യാറുണ്ട്
ഈ വീട് റോഡ് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ ഇത്രയും മരങ്ങളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ആ വീടിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോഴത്തേനും ആണ് ആ വീടിൻ്റെ ഒരു സൗന്ദര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത് താഴെയൊക്കെ ഓറഞ്ച് വീണ് കിടക്കുന്നതാണ് അതിന് മാത്രം ഓറഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓറഞ്ച് മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ശരിക്കും അത്ര വലിയ വലുപ്പമല്ല എന്നാലും നാടൻ ഓറഞ്ചൊക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും കായയോടൊപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം കൂടി കഴുകി വാരി എടുക്കുന്നതാണ് ഇവരങ്ങനെ നമ്മളെ പോലെ തക്കാളിയും സവാളിയും ഒന്നും കിലോ കണക്കിനൊന്നും വാങ്ങി ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരൊന്നും വീട്ടിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാറില്ല അതാത് നേരത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം അവരുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സവാള ഒരു തക്കാളി ഒരു വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവർ പോയി മേടിക്കുക അതിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തക്കാളി മാത്രമായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വെറുതെ വെള്ളത്തിൽ വേവിച്ചൊക്കെ കഴിക്കും ഇവർ ആ കഷ്ണങ്ങൾ അരിയുന്നത് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുക കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തക്കാളിയും സവാളയും ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും മല്ലിയിലേക്ക് അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വീടിൻ്റെ പുറക് വശത്താണ് അടുക്കള അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ പോയി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാം അപ്പം വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടി പോയിട്ട് അപ്പൊ മട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ അതിന് ആദ്യം എണ്ണ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലൊക്കെയാണ് തേങ്ങയും തെങ്ങും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഉപയോഗം കുറവാണ് ഇവർ കൊച്ചുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാനും മേലുതേക്കാനൊക്കെ ആയിട്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും പക്ഷെ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഞങ്ങളാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതൊക്കെയാണ് കോക്കനട്ട് ഓയിലിനും വില കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ മേടിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറേശ്ശൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും അപ്പം അത് സവാള വളർത്താൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ഫുഡ് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് നല്ല പോക സവാള വഴന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ടു പിന്നെ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടു അതൊന്ന് പതുക്കൊന്ന് വഴന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ക്യാരറ്റ് ഇട്ടേക്കുവാണ് ഇവരും നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ കറിവേപ്പില ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയലയും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് What is this baby? What is this? Show me. Aha, mannu varthinna. No problem. Yeah. Eating sand. Yeah. 
Oh, if maybe if stone is going inside, no problem. No. Oh my God. Avada vava mannu vari tinnu ane. Appa avada amma parayado nu kora pillathre. Oh, poga poga. സവാളയും തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്നു വന്നപ്പോഴത്തേനും പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കായയും കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഇടുന്നത് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും ഇതിനകത്തോട്ട് ഇടാനായിട്ട് ആ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ റോയിക്കോ റോയിക്കോ തക്കാളി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ മേടിച്ച് വെച്ച് പുളിക്കരി അത് ഇടാൻ മറന്നുപോയി പക്ഷെ അത് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് ഫ്രഷ് നമ്മുടെ മത്തി ചെറിയ മീൻ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പം ഞാനത് വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മേടിച്ചു കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര പാടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് മീൻ കിട്ടിയേ അപ്പം ഞാനത് മേടിച്ചു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ച് ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ ഉണ്ടോ ഇട്ടിട്ട് പോവാൻ ഇവിടെ കടകളിൽ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്താ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സ് മേടിച്ചിട്ട് പോയോ അപ്പം ഞാൻ അതിലിട്ട് കൊണ്ടുപോക്കാളെ ഇവിടെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ അപ്പോൾ അന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള മീൻ കൊള്ളാൻ പാകത്തിനുള്ള ബോക്സ് മേടിക്കണേ എന്നും പറഞ്ഞ് വിട്ടേ അപ്പോഴത്തേനും പുള്ളിക്കാരി വന്നതേ നമ്മുടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ആനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചേനയെ കിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മൾ അത്രയും അവരോട് ഇന്ന പോലെയാണ് ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ കുറേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിക്കണം കേട്ടോ ഇവരെ മാനേജ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം അത് എന്തായാലും എനിക്ക് കവർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ മീൻ എന്തായാലും വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ ആരോഗ്യത്തിന് ഒരു കേടും ഇല്ലാത്തൊരു ഭക്ഷണം എന്ന് പറയാം കാരണം രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ഉള്ളത് കായ തക്കാളി സവാള വെറുതെ വഴറ്റിയത് വേറെ പൊടികളൊന്നും ഇല്ല ക്യാപ്സിക്കവും ക്യാരറ്റും മാത്രവും ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന നല്ലൊരു ഹെൽത്തി ഫുഡ് മട്ടൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് Hi. I say thank you. Hi. Hi. <laughs> 
അമ്മമ്മയ്ക്ക് കേൾവി കുറവാണേ അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത് ചെന്നെന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അമ്മാമ്മയ്ക്ക് കേൾക്കുള്ളൂ ഞാൻ വന്നപ്പോൾ തൊട്ട് അമ്മാമ്മ ആ പലകമേൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്തോരം ഞാൻ പോകുന്ന വരെയും വൈകുന്നേരം വരെയും അമ്മാമ്മ ആ പലകയിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് പുറത്തോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോയി കിടക്കും പക്ഷെ അമ്മമ്മ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് കാലത്ത് തൊട്ട് അമ്മാമ്മ വൈകുന്നേരം വരെ അവിടെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കണേന്ന് തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ വേറൊരു പുറകവശം വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവിടെ വാടകക്കാരുണ്ട് അല്ലാതെ അമ്മാമ്മ മാത്രമാണ് താമസം നല്ലതാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് മസാല ഒന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഇവരാ എന്താണ് ക്യാപ്സിക്കം ഒക്കെ ഇട്ടതിൻ്റെ ക്യാപ്സിക്കം മല്ലിയാലും ഇട്ടതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പഴം എങ്ങനെ ഉണ്ടാണോ എൻ്റെ കൈ അഴുക്കല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ കായ നല്ലതാണ് കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇട്ടില്ല ക്യാപ്സിക്കും തക്കാളിയും മല്ലിയാലയും ക്യാരറ്റ് അതൊക്കെ ഇട്ടെടുത്തപ്പോഴത്തേനും എന്ത് രുചിയാണ് എനിക്ക് ഇവരുടെ ഓരോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതും ഇത്രയും മസാലയൊക്കെ വാരി കോരിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാ പുഴുങ്ങി കഴിച്ചാൽ ശരീരത്തിന് നല്ലതുമാണ് അല്ലേ ഹെൽത്തി ആണത് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി വീട്ടിലോട്ട് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേനും വിവനേട്ടൻ ചോദിക്കും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ചോദിക്കും ഇന്ന് എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത് ദൈവത്തെ ഓർത്ത് വീട്ടിൽ പരീക്ഷിക്കരുത് പ്ലീസ് എനിക്ക് മസാല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മീൻ അവർ പുഴുങ്ങി മാങ്ങിയൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതൊക്കെ വീട്ടിൽ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നേ അപ്പം ഇവനോട്ടം പറയും ഓ ഇന്ന് എനിക്ക് അതിന് മട്ടമൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കൊള്ളാം കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി കയ്യിൽ അഴുക്കായോണ്ട് കൈ വെച്ച് തിന്നത്തിൻ്റെതാ ഇവരിവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരെണ്ണം ചട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിച്ചതാ അല്ലെങ്കിൽ അവർ പാത്രത്തിൽ കുറെ ഇട്ട് തന്നിട്ട് പിന്നെ കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമല്ലേ നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ ആ ഗ്രേവിക്ക് തന്നെ ഒരു രുചിയുണ്ട് അതാണ് ഫെനിയക്കാരുടെ മട്ട മട്ടൊക്കെ കൊള്ളാട്ടോ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഏത്തക്കായ ഇട്ട് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഈ കായ്ക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ മട്ടോക്കെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് മൂന്നേകാലായി എന്താ ഇവിടെ ഈ അമ്മാമ്മയുടെ വീടാണിത് അമ്മാമ്മ മാത്രമാണ് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത് ഇവരൊക്കെ വേറെ വീട്ടിലാണ്
Iva Veda, Kaduka Kuthi Tinder, Kadukuthi Kamalit Tinder Namakarina, those are radiated in the La Soup and Duck in the hotel, the video, a hotel, the Polichapania Kanakandana, a sheet take it, which you get tida, the Pudio hot lavender in Dakuana. If this video, please like and share it with you. Please share it with you. If you like this video, please subscribe to our channel. If you like this video, please like and share it with you. If you like this video, please like and share it with you. Bye bye.